hi everyone so in today's video we're gonna see how exactly should i become a pro from a noob तो अगर मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ वॉट शुड आई फॉलो वॉट शुड बी माई फर्स्ट स्टेप एंड वॉट शुड बी द रोड मैप तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे स्टेट यूंड कि कैसे वी कैन क्रैक बिग ड्रीम कंपनीज बिकम अ प्रो इन कोडिंग तो सबसे पहले वॉट इज इट लाइक If we study English, right? When we were a kid, तो सबसे पहले क्या होता था सबसे पहले हम ए बी सी पढ़ते थे एंड देन वी फॉर्म वर्ड्स देन वी वेंट टू सेंटेंसेज एंड देन पैराग्राफ्स सेम वे यू नो वेन वी स्टार्ट वी शुड फर्स्ट नो द बेसिक्स द बेसिक्स इंक्लूड वॉट सी प्रोग्रामिंग सो सबसे पहले वी शुड नो हाउ यू नो मेमोरी इज इवन यूज वेन वी असाइन वैल्यू टू अवर एबल what happens when we create a static variable or a dynamic one so what happens in the memory to so, ye sab tab samajh aata hai jab c language ke basics clear ho aapko to so, ye basics all of these are pretty much covered in all the concepts of c language so it's good that you know you first understand how and uh, you know how the functions work how recursion work and all of that can be done in c language it's preferable that you know you go for the c language and you learn it over there so when we talk about c language how can we learn the c language right so to learn c language there is a book called let us see i think you must have heard of that book so this book is pretty good to uh, learn c and uh, you can see for the concepts um, they are there in uh, geeks for geeks right so you can see that over there as well and the concept of concept of pointers right so pointers is very important ki jab main memory ki baat kar rahi thi abhi ki memory mein kaise kya save hota hai is sab mein pointers ka concept bhi aa jata hai and c language what else is better than c language to learn pointers right so all of this i think is good agar aap c language pad lo to ye sab samajh aa jata hai aur ye na uh, it's like later on ye sirf placement mein nahi because placement mein uh, pointers wagaira ke memory ke bahut questions aate hain not just that but gate mein bhi kafi kaam aata hai because i think pointers is one of their favorite questions uh, favorite topics us topics se question banate hain so i think c language ki jab baat kare to of course it's a win win situation even if you want to go for higher studies or placements i think c language kar lo bhaiya ab jab c language kar li aa gaya thoda theek hai uske baad kya karna chahiye uske baad ek object oriented program uh, programming language pakad lo uh, so for example c++ java python to ye ek high level language rehti hai to in mein in teenon mein se koi ek pakad lo because um, All of these are useful in projects also, and oops, के concept बहुत projects में बाद में आएंगे तो it's better if you guys you know have a strong hold on one of these languages. Uh, mainly because um, I think later on what will happen is um, while coding, you might need some built-in functions or a strong command on the libraries of these three, like one of these three maybe. So. it is good to know one of the programming languages or uh, object oriented ones to ab baat aati hai ki iski practice kahan pe kare aur kitni kare to i think code studio by coding ninja is a good platform for this because basically you will get all the type of questions from basic to advanced on these three languages you can code and you can practice so and also you get um, to see the detailed solution also for all these languages so i think it's pretty good over there and i think uh, if each day you give 2 hours to a particular language you it should be good enough 2 to 3 hours so yeah so the second step is high level language pakad lo aur kar lo concrete ab third step one of the most important ones you all know that deep inside data structures and algorithms so data structures and algorithms is also um very very important so why is it important because again this is the most favorite um core topic of 
all the companies all the big companies as well as gate so again be it higher studies or placement karna to padega to ab kaise kare dsa right so dsa ke um free bahut resources hain karne ke liye coding ninjas itself is uh, creating a playlist and has already uploaded on c++ dsa with c++ and dsa with java so i think you can go check that out as well uh, so the basics at least will be clear and basics clear karne ke liye max to max 3 months chahiye 3 months mein if you you know code regularly like ek ghanta do ki concept samajh aa jaye uske baad दो घंटे कोडिंग प्रैक्टिस करो उसी कॉन्सेप्ट की फिर फर्दर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो द नेक्स्ट डे सो आई थिंक दिस वे इफ यू कोड एंड यू यू विल श्योरली अंडरस्टैंड डीएसए एंड प्रेफरेबली गो फॉर सी प्लस प्लस वाइल यू वाइल यू नो योर लर्निंग डीएसए एंड ऑफ कोर्स अगेन इट डिपेंड्स जावा सी प्लस प्लस इट्स ऑल ऑन यू समटाइम्स पीपल डू इन सी ऑल्सो सो या दैट्स योर कॉल बट आई थिंक कॉन्सेप्ट ऑफ डी एस ए इट्स प्रटी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग स्पेशली यू नो बेसिक्स तो आने चाहिए अब हमें डी एस ए भी आ गया है अब हमें बेसिक्स भी पता चल गई है अब हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पता चल गया सो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी वॉट प्रैक्टिस मोर एंड मोर राइट तो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं साइड बाय साइड अब ये शो केस कहाँ पर करें हाउ डू वी कम्पीट विद पीपल अफकोर्स गो फॉर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग गो फॉर कॉन्टेस्ट ऑनलाइन कॉन्टेस्ट ऑन कोड शेप कोड फोर्सेज राइट सो गो फॉर दैट एंड लाइक हर एक कॉन्टेस्ट जो भी अपलोड होता है वो दो तुम फॉर टू टू फोर मंथ्स एटलीस्ट गो अहेड एंड यू नो गिव ऑल द कॉन्टेस्ट एंड आफ्टर दैट डोंट स्टॉप कंटिन्यू उसके बाद भी देते रहो मतलब ऑफ कोर्स क्या होगा कुछ लॉस तो होगा नहीं बस मोर एंड मोर लॉजिक बिल्डिंग बढ़ेगी टाइम बेटर होती रहेगी इनहेंस होती रहेगी सो ऑल ऑफ दैट विल बी आई मीन एवरीथिंग विल बी गुड सो गो फॉर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग की ठीक है आई एम नॉट रेडी एट प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन विच हैव बिन देर इन यू नो विच हैव ऑलरेडी कम अप इन सम कंपनीज सो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं लाइक डी पी के क्वेश्चन ट्राई मोर एंड मोर बट ऑफकोर्स कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो वो प्रैक्टिस भी हो जाती है सम हाउस टिल सम एक्सटेंट बिकॉज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एक स्टेप हायर ही होता है फ्रॉम दोज क्वेश्चन सो आई थिंक इफ यू डू कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एनी वे बी रेडी फॉर दी अदर स्टाफ अब यूजली आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस ऑल्सो पीपल आर लाइक वाई डज माई रेज्यूम में नॉट गेट सिलेक्टेड सो इसका आंसर सिर्फ एक है दैट इज द प्रोजेक्ट्स so it is pretty important to you know uh, decide which project you have to do and in which framework so basically it's important ki tumhare project mein front end back end wagaira tumhe aata ho to us hisab se project choose karna where you want to go in which field you want to go so in that way you should select your project right so i would say, i would say this is kind of the fifth step the project selection and creation सो so, अब बात आती है कि फ्रंट एंड कौन सा यूज़ किया जाए बैक एंड कौन सा यूज़ किया जाए इन ईच ऑफ द प्रोजेक्ट राइट इन इन द प्रोजेक्ट यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट यू चूज सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें फ्रंट एंड एटलीस्ट एक आता हो फॉर एंड्रॉयड एक आता हो मतलब ऐप डेवलपमेंट भी एट आई एस और एंड्रॉयड दैट डिपेंड्स ऑन यू सो दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट यू नो दैट वन फ्रंट एंड यू शुड नो फॉर द web development also so i think uh, both of that is important and same way uh, you know same for back end so yeah i think the project creation is also uh, an important step to you know understand the working and everything because apparently the point is jaise kehte hai na ki ek answer ko dhoondne ke liye उसकी जर्नी इज इम्पॉर्टेंट दैन द फाइनल आंसर सो सेम वे वाई यू क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो वॉट यू गो थ्रू इतने बग्स आते हैं यू अंडरस्टैंड हाउ टू डी बग यू अंडरस्टैंड हाउ टू यू नो सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन थ्री डिफरेंट वेज 
and uh, literally if you listen to me what will happen is you know you will be sleeping i mean you will be like half asleep and you will be like are wo wala to aise solve hoga so all of that will also happen so this is the journey while you create a project and all the learnings that you must have done uh, in the object oriented programming that you must have studied um that will come into you know application over here यहाँ पे जब इम्प्लीमेंट करोगे प्रोजेक्ट तब समझ आएगा कि कैसे क्या यूज हो रहा है वॉट एग्जैक्टली इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेड फॉर सो ऑल ऑफ दैट यू अंडरस्टैंड वाई यू डू द प्रोजेक्ट अब आफ्टर दैट यू नो दैट आर नॉट ऑफ क्वेश्चन की आर एम आई एम एल ए आई ब्लॉक चेन इज यू नो लाइक अ हॉट टॉपिक ना हो सो ये सब क्या इस पर प्रोजेक्ट करना चाहिए या स्टिल एंड्रॉयड एंड वेब टेपटॉप एंड ऑल दैट सो ऑफकोर्स ए आई एम एल इज इम्पॉर्टेंट बट जब तक तुम फ्रंट एंड बैक एंड नहीं बनाओगे ए आई कहाँ यूज़ करोगे राइट एम एल कहाँ यूज़ करोगे ऑल ऑफ दिस विल वेर वेल बी यूज सो नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू इफ यूर इंटरेस्टेड लाइक सुपर सुपर इंटरेस्टेड इन ब्लॉक चेन गो अड लर्न इट ट्राई इट आउट बट ऑफकोर्स इट्स बेटर टू नो the basics again as i have been mentioning before learning ai ml also but yeah again if you are super interested go forward go for it create projects in that and um, but it's important to also implement the object oriented ones so it's up to you now which project you choose but um, all the best i hope you become a pro if you are a noob right now Mm, my best wishes thank you bye